தலைப்புச் செய்திகள் இந்திய தேர்தல் நடைமுறைகளில் சோசியல் மீடியாக்கள் குறுக்கீடு அதிகரிப்பு முற்றுப்புள்ளி வைக்க அரசுக்கு சோனியா வலியுறுத்தல் குழந்தைகளை அரசு பள்ளிகளில் சேருங்கள் பெற்றோர்களுக்கு கவர்னர் தமிழிசை வேண்டுகோள் பன்னிரண்டு வயதிலிருந்து பதினான்கு வயது வரையிலான தொன்னூறு சதவீதம் சிறுவர்களுக்கு ஒரு மாதத்தில் தடுப்பூசி போடப்படும் தமிழக அரசு தகவல் தனியார் நிறுவனத்துக்கு நான்காயிரத்து நானூறு கோடி ரூபாய் மின்வாரிய ஒப்பந்தம் வழங்கியதில் முறைகேடு அண்ணாமலை குற்றச்சாட்டு புதுச்சேரி கடலில் முதல் முறையாக படகு சவாரி தொடக்கம் கடலில் இருந்து புதுச்சேரியின் அழகை ரசிக்கலாம் சென்னை நகை கடையில் தங்க காப்பை திருடிய இரண்டு பெண்கள் போலீஸ் வலை வீச்சு சென்னையில் அனைத்து நாட்களிலும் இரவு பதினோரு மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்படும் நாளை முதல் நடைமுறைக்கு வருகிறது நெல்லை அருகே ரவுடி நீராவி முருகனை என்கவுண்டர் செய்த போலீஸ் கூட்டாளிகள் தப்பி ஓட்டம் பாம்பன் தூக்கு பாலத்தை இழுவை கப்பல் கடந்து சென்றது பாலம் தூக்கப்படுவதை சுற்றுலா பயணிகள் படம் எடுத்து மகிழ்ந்தனர் புதுச்சேரி கோவிலில் அம்மன் தாலி திருட்டு ஆசாமிக்கு போலீசார் வலை வீச்சு இனி விரிவான செய்திகள் பஞ்சாப் தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி கட்சி தொன்னூற்றி இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்தது பகவந்த் மான் பஞ்சாபின் பதினேழாவது முதல்வராக பதவியேற்றார் சுதந்திர போராட்ட வீரர் பகத்சிங்கின் பூர்வீகமான கட்கர் கலான் கிராமத்தில் விழா நடந்தது கவர்னர் பன்வாரிலால் புரோஹித் பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் ஆம் ஆத்மி ஒருங்கிணைப்பாளரும் டெல்லி முதல்வருமான அரவிந்த் கெஜ்ரிவால் மற்றும் அமைச்சர்கள் பல்லாயிரக்கணக்கான பொதுமக்கள் விழாவில் கலந்து கொண்டனர் பகவந்த் மானுக்கு பிரதமர் மோடி முதல்வர் ஸ்டாலின் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளனர் பஞ்சாபின் வளர்ச்சிக்கும் பஞ்சாப் மக்களின் நலன் காக்கவும் ஒன்றுபட்டு பணியாற்றுவோம் என பிரதமர் வாழ்த்து செய்தியில் கூறியுள்ளார் லோக்சபாவில் காங்கிரஸ் தலைவர் சோனியா பேசினார் பேஸ்புக் டுவிட்டர் போன்ற சோசியல் மீடியா நிறுவனங்களை அரசியல் ஆதாயத்துக்காக நம் நாட்டு தலைவர்களும் கட்சிகளும் பயன்படுத்துவது அதிகரித்துவிட்டது தேர்தல் நேரத்தில் குறைந்த செலவில் விளம்பரங்களை செய்ய பாரதிய ஜனதாவுடன் அந்நிறுவனங்கள் ஒப்பந்தம் செய்தன அதே சலுகையை மற்ற கட்சிகளுக்கு அந்நிறுவனங்கள் வழங்கவில்லை என சோனியா குற்றம் சாட்டினார் இந்திய தேர்தல் நடைமுறைகளில் சோசியல் மீடியாக்கள் தலையிடுவது ஜனநாயகத்துக்கு நல்லதல்ல தவறான தகவல்களை பரப்புவதன் மூலம் சமூக நல்லிணக்கத்தை குலைக்கும் செயலில் பேஸ்புக் ஈடுபட்டு வருகிறது ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க வேண்டிய பொறுப்பு அரசுக்கு இருக்கிறது தேர்தல் நடைமுறைகளில் சோசியல் மீடியாக்கள் தலையிடுவதற்கு அரசு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என சோனியா வலியுறுத்தினார் The rising danger of social media being abused to hack our democracy. Global companies like Facebook and Twitter are used increasingly to shape political narratives by leaders, political parties and their proxies. It has repeatedly come to public notice that global social media companies are not providing a level playing field to all political parties. Last year, for instance, the Wall Street Journal reported how Facebook's own hate speech rules are being bent to favor politicians of the ruling party. Recently, Al Jazeera and the Reporters Collective have demonstrated how a toxic ecosystem of proxy advertiser posing as news media is flourishing on Facebook by passing election laws of our nation, breaking Facebook's own rules and completely suppressing the voice of those who are speaking up against the government. காரைக்குடியில் நடக்கும் கம்பன் கழக விழாவில் பங்கேற்க புதுச்சேரி கவர்னர் தமிழிசை மதுரை வந்தார் மகிழ்ச்சியான நாளுனா பனிரெண்டில் இருந்து பதினான்கு வயது வரை உள்ள குழந்தைகளுக்கு இன்னைக்கு தடுப்பூசி போட ஆரம்பித்திருக்கிறோம் பெரியவங்களுக்கு எல்லாம் தடுப்பூசி போட்டு கரோனாவில் இருந்து அவங்க தடுக்கப்படுகின்ற நேரத்தில் சுற்றி வருகின்ற கரோனா யார பிடிக்கலாம்னா குழந்தைங்களை பிடிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு நிலைமை இருக்கும் அதனால்தான் உலக சுகாதார மையம் கூட அடுத்த அலைகள் வரும்பொழுது அது குழந்தைகளை தாக்குகின்ற வாய்ப்பு இருக்கிறதுன்னு சொன்னாங்க 
அதையும் நாம் பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காக குழந்தைகளுக்கு இன்று தடுப்பூசி ஆரம்பித்திருப்பது ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்துல பிறந்த குழந்தைங்க இன்னைக்கு தடுப்பூசி கிடைக்கும் என்று ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாதனை நம்ம நாட்டில் அதனால அதற்கு நான் மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமருக்கு நான் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் பிஜிஆர் எனர்ஜி நிறுவனத்துக்கு நான்காயிரத்து நானூற்று நாற்பத்தி இரண்டு கோடி ரூபாய்க்கு மின்வாரிய ஒப்பந்தம் விதிகளை மீறி வழங்கப்பட்டுள்ளது என அண்ணாமலை குற்றம் சாட்டினார் இதுதான் திராவிட மாடலா என கேட்ட அவர் இதன் காரணமாக தமிழகத்தில் மின்வெட்டு வரலாம் என்றார் இது தொடர்பாக ஸ்டாலின் விளக்கமளிக்கவும் வலியுறுத்தினார் நாங்கள் ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு மூலமாக இதை சொல்லியிருந்தோம் ஒரு ஷெல் கம்பெனி ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு கம்பெனி ஒரு அசட்டே இல்லாத ஒரு கம்பெனி கிட்டத்தட்ட நாம் ஏற்கனவே சொல்லியது போல முன்னூற்றி ஐம்பத்தஞ்சு கோடி லாஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கம்பெனி கடந்த ஐந்து வருடங்களாக ஒரு குவார்டரில் கூட ப்ராஃபிட் காட்டாத ஒரு கம்பெனிக்கு இங்கே கோபாலபுரத்தை சார்ந்த ஒரு நபர் அவருடைய பணம் அந்த கம்பெனிக்குள்ளே பிஜிஆருக்குள்ளே போய் அதன் மூலமாக டேஞ்சட் கோக்கு ப்ரெஷர் போட்டு தமிழ்நாட்டினுடைய எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு அவங்க கொடுக்குற அந்த நான்காயிரத்தி நானூறு கோடி ரூபாய் கான்ட்ராக்டை பிஜிஆர் அனுஜி கொடுக்குறாங்கன்னு சொல்லி இவர்கள் ஆட்சி காலத்தில் மேட்டூர் தெர்மல் பவர் ப்ராஜெக்டில் போட்ட ரெண்டு ப்ராஜெக்டுமே ஃபெயிலியர் ஆன ஒரு கம்பெனிக்கு என்னை கொடுக்குறாங்கன்னா தமிழகத்தில் ஜி ஸ்கொயர் மாதிரி எத்தனை கம்பெனியை உருவாக்குதற்கு திமுக முயற்சி எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறது சென்னை அசோக் நகரில் உள்ள பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியில் பன்னிரண்டு முதல் பதினான்கு வயது மாணவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தும் பணியை அமைச்சர்கள் சுப்பிரமணியன் மகேஷ் தொடங்கி வைத்தனர் பனிரெண்டு வயது முதல் பனிநாலு வயதினருக்குள்ளான தடுப்பூசி போட வேண்டிய குழந்தைகளின் எண்ணிக்கை தமிழகத்தில் இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் ஏற்கனவே பதினைந்து வயது முதல் பதினெட்டு வயதினருக்கான தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை முப்பத்தி மூன்று லட்சத்தி நாற்பத்தி ஆறாயிரம் இந்த வயதினருக்கான தடுப்பூசியை பொறுத்தவரை இருபத்தி ஓராயிரத்தி இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் இந்த இருபத்தி ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஓராயிரம் குழந்தைகளுக்கும் இன்றைக்கு இங்கே தொடங்குகிறோம் என்றால் நிச்சயம் ஏற்கனவே நாம் சாதித்திருப்பதை போல எண்பத்தி நாலு சதவீதத்தை பதினைந்து வயதுக்கு மேற்பட்டவர்கள் குழந்தைகளுக்கு போட்டதில் சாதித்திருப்பதை போல இன்னும் ஒரு மாத காலத்திலேயே இந்த குழந்தைகளுக்கும் ஒரு தொன்னூறு சதவீதம் மேலான குழந்தைகளுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணிகள் நிறைவுறும் என்கின்ற நம்பிக்கையில் இந்த நிகழ்ச்சியினை இங்கே நாங்கள் தொடங்கி வைக்கிறோம் வரும் பதினேழாம் தேதி முதல் அனைத்து நாட்களிலும் காலை ஐந்து மணி முதல் இரவு பதினோரு மணி வரை மெட்ரோ ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளது திங்கள் முதல் சனி வரை நெரிசல் நேரங்களில் ஐந்து நிமிட இடைவெளியிலும் மற்ற நேரங்களில் பத்து நிமிட இடைவெளியிலும் ரயில்கள் இயக்கப்படும் ஞாயிறு மற்றும் அரசு பொது விடுமுறை நாட்களில் பத்து நிமிட இடைவெளியில் ரயில் இயக்கப்படும் அனைத்து நாட்களிலும் இரவு பத்து மணி முதல் பதினோரு மணி வரை பதினைந்து நிமிடத்துக்கு ஒரு ரயில் இயக்கப்படும் என சென்னை மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் தெரிவித்தது புதுச்சேரி கடலில் அரசு மற்றும் தனியார் பங்களிப்புடன் முதல் முறையாக படகு சவாரி தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஐம்பது பேர் வரை இதில் பயணிக்கலாம் ஒருவருக்கு கட்டணம் ஐநூறு ரூபாய் புதுச்சேரியின் பாரம்பரிய கடற்கரையில் தொடங்கி மெரினா பாரடைஸ் ரூபே உள்ளிட்ட கடற்கரைகள் வழியாக நல்ல வாடு வரை படகு இயக்கப்படும் படகு சவாரியின் பயண நேரம் மூன்று மணி நேரம் கடலின் அழகையும் கடலில் இருந்து புதுச்சேரியின் அழகையும் சுற்றுலா பயணிகள் ரசிக்க முடியும் முதல் படகு நாற்பது பயணிகளுடன் புறப்பட்டது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாண்டிச்சேரியில் சீகல்ஸ் க்ரூஸ் என்று புதுசாக ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இப்போ இதில் என்ன ஸ்பெஷல் நீட்னா இப்போ பீப்புள் வந்து பீச்சை வந்து நம்ம ஷோரில் இருந்து தான் பார்த்துருப்போம் ஆனால் இப்போ இவங்க கடலூரில் கூட்டு போனோன்னா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைக்குது பார்க்க வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நாங்கள் எல்லாருமே பாண்டிச்சேரியில் தான் இருக்கும் ஆனால் இதுவரைக்கும் கடலூரில் வர போனதே கிடையாது இப்போ இவங்க இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்தோம்னா நல்லா இருக்குது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கு ரொம்ப ஓத்து தான் இது கண்டிப்பாக பார்க்கலாம் எல்லாருமே ஒரு டூ ஹவர்ஸ் கூட்டு டூ டு த்ரீ ஹவர்ஸ் கூட்டு போகிறாங்க ரெண்டு சைடுமே பீச்சை வந்து ரெண்டு சைடுமே கவர் பண்ணுறாங்க கவர் பண்ணிவிட்டு ஒரு த்ரீ த்ரீ ஹவர்ஸ் முடிகிறப்ப நம்ம உள்ளே வந்துடுவோம் தூத்துக்குடி மாவட்டம் புதியம்புத்தூர் அருகே உள்ள நீராவி மேட்டை சேர்ந்தவர் நீராவி முருகன் வயது நாற்பத்தி எட்டு இவர் மீது ஆள் கடத்தல் கொலை உள்ளிட்ட அறுபதுக்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன இவரது கூட்டாளிகள் ஈரோடு பவானி பகுதியில் கொள்ளையடித்து நெல்லை கலக்காடு அருகே ஒரு வீட்டில் பதுங்கியிருந்தனர் அவர்களோடு நீராவி முருகனும் தங்கியிருந்தார் இது போலீசுக்கு தெரிய வந்தது நேற்று முன்தினம் இரவு போலீசார் அந்த வீட்டை சுற்றி வளைத்தனர் நீராவி முருகன் கூட்டாளிகளுடன் காரில் தப்ப முயன்றார் வாகனம் பள்ளத்தில் சிக்கியது போலீசார் பிடிக்க வந்தபோது அவர்களை வெட்ட முயன்றார் நீராவி முருகன் எனவே அவரை துப்பாக்கியால் சுட்டுக் கொண்டனர் கூட்டாளிகள் தப்பி ஓடினர்
அடுத்த வாடிக்கையாளரை கவனித்தபோது காப்பு வேண்டாம் என கூறிவிட்டு அப்பெண்கள் சென்றனர் நகைகளை ஊழியர்கள் சரிபார்த்தபோது இருபது கிராம் தங்க காப்பை காணவில்லை சிசிடிவி கேமராவை பார்த்தபோது தங்க காப்பை அந்த பெண்கள் திருடிச் சென்றது தெரிந்தது போலீசார் இரு பெண்களையும் தேடி வருகின்றனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டம் கண்டியாநத்தம் கிராமத்தில் செல்வ விநாயகர் கோவில் பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு ஜல்லிக்கட்டு போட்டி நடைபெற்றது சுற்றுச்சூழல் அமைச்சர் மெய்யநாதன் தொடங்கி வைத்தார் அறுநூற்று ஐம்பது காளைகள் பங்கேற்றன முன்னூறு மாடுபிடி வீரர்கள் காளைகளை அடக்கி வீரத்தை நிரூபித்தனர் தங்க கசு சைக்கிள் கட்டில் பீரோ மிக்சி குக்கர் உள்ளிட்ட பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன ஆந்திர மாநிலம் காக்கிநாடாவிலிருந்து மும்பை செல்ல நேற்று இரவு இழுவை கப்பல் பாம்பன் வடக்கு கடற்கரைக்கு வந்தது பாம்பன் தூக்கு பாலத்தை கடந்து செல்வதற்கான அனுமதியை துறைமுக அதிகாரிகள் வழங்கியதும் ரயில் பாலம் தூக்கப்பட்டது இழுவை கப்பல் பாம்பன் வடக்கு பகுதியில் இருந்து தெற்கு பகுதிக்கு சென்றது அப்போது தென்கடல் பகுதியில் இருந்து ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட விசைப்படகுகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தூக்கு பாலத்தை கடந்து சென்றன தூக்கு பாலம் தூக்கப்படுவதை சுற்றுலா பயணிகள் புகைப்படம் எடுத்தனர் சிவகங்கை மாவட்டம் காரைக்குடி மீனாட்சிபுரம் முத்துமாரியம்மன் கோவில் திருவிழா நடந்து வருகிறது முக்கிய நிகழ்வான பூக்குண்டம் இறங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் தீ மிதித்தனர் அழகு குத்தியும் பால்குடம் எடுத்தும் நேர்த்துக்கடன் செலுத்தினர் புதுச்சேரியில் இந்திரா காந்தி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளிக்கு சென்ற முதல்வர் ரங்கசாமி காலில் விழுந்து ஆசிரியர்கள் ஆசி பெற்றனர் பனிரெண்டு பதினான்கு வயது சிறுமிகளுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணியை ரங்கசாமி துவக்கி வைத்தார் புதுச்சேரிக்கு இதுவரை ஐம்பத்தி ஆறாயிரம் கோர்பேவாக்ஸ் தடுப்பூசி வந்துள்ளன என்றார் தொண்ணூறு விழுக்காட்டு அளவுக்கு தடுப்பூசி போட்டிருக்கோம் எல்லா பெரியவங்க எல்லாரும் போட்டிருக்கோம் இப்போ சிலர்களுக்கு இந்த பன்னெண்டில் பரவாயில்ல போனுட்டு மத்திய அரசுடைய அந்த ஆணையின்படி இந்த தடுப்பூசி தொடங்குறது நீங்கள் பூச்சியில் நம்ம தொடங்கிடுவோம் பன்னெண்டு வயசு வந்து பதினாலு வயசு எல்லா பிள்ளைங்களும் போகிறோம் இந்தியாவில் பதினான்காம் தேதி இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று மூன்றாக இருந்த கோவிட் பாதிப்பு நேற்று இரண்டாயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டாக உயர்ந்தது மேலும் இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று எழுபத்தி ஆறு பேருக்கு பாசிட்டிவ் வந்துள்ளது பாதிப்பு எண்ணிக்கை நான்கு கோடியே இருபத்தி ஒன்பது லட்சத்து தொன்னூற்று எட்டாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து முப்பத்தி எட்டு ஆனது கோவிட் காரணமாக மேலும் தொன்னூற்றி எட்டு பேர் இறந்தனர் மரண எண்ணிக்கை ஐந்து லட்சத்து பதினாறாயிரத்து எழுபத்தி இரண்டாக உயர்ந்தது மேலும் மூன்றாயிரத்து எண்ணூற்று எண்பத்தி நான்கு பேர் டிஸ்சார்ஜ் ஆகினர் மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை நான்கு கோடியே இருபத்தி நான்கு லட்சத்து ஐம்பதாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்து ஆனது முப்பத்தி இரண்டாயிரத்து எண்ணூற்று பதினோரு பேர் சிகிச்சையில் உள்ளனர் இதுவரை நூற்று எண்பது புள்ளி ஆறு பூஜ்ஜியம் கோடி டோஸ் தடுப்பூசி செலுத்தப்பட்டுள்ளது புதுச்சேரி வில்லியனூர் அருகே உள்ள அரசூரில் புத்து மாரியம்மன் கோவில் உள்ளது நள்ளிரவில் கோயிலுக்குள் புகுந்த ஆசாமி அம்மன் கழுத்தில் இருந்த கால்போன் தாலியை திருடிச் சென்றான் சம்பவம் குறித்து வில்லியனூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர் காடுகளில் விலங்குகள் நடமாட்டம் இருப்பதால் கால்நடைகளை அப்பகுதியில் மேய்க்க வேண்டாம் என மதுரை ஹைகோர்ட் உத்தரவிட்டது இதனை எதிர்த்து நீலகிரி மாவட்டம் மசினகுடியில் வனச்சரக அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு விவசாயிகள் போராட்டம் நடத்தினர் கூடலூர் எம்எல்ஏ பொன் ஜெயசீலனும் பங்கேற்றார் மசினகுடி வியாபாரிகள் கடைகளை அடைத்து கருப்பு கொடி கட்டி ஆதரவு தெரிவித்தனர் தேர்தல் வியூக வகுப்பாளர் பிரசாந்த் கிஷோரை ஹைதராபாத்தில் நடிகர் விஜய் சந்தித்துள்ளார் கட்சியின் எதிர்காலம் குறித்து கவலையில் உள்ள அதிமுகவினர் திமுகவுக்கு செல்ல விரும்பவில்லை பாரதிய ஜனதாவுடன் கூட்டணி வைத்தால் தோல்வி என நினைப்பதால் அந்த கட்சியிலும் சேர விருப்பமில்லை விஜய் கட்சி துவங்கினால் அவர் பக்கம் அதிமுகவினர் செல்ல வாய்ப்புள்ளது என நினைக்கிறது விஜய் தரப்பு லோக்சபா தேர்தலுக்கு முன் கட்சி துவக்கி போட்டியிட்டால் குறைந்தபட்சமாக பத்து சதவீத ஓட்டுகளை பெற்று திமுக அதிமுகவுக்கு அடுத்த பெரிய கட்சியாக நிரூபிக்க வாய்ப்புள்ளது அதன்பின் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் சட்டசபை தேர்தலில் விஜய் கட்சி தலைமையில் மெகா கூட்டணி அமையும் என நம்புகின்றனர் பிரசாந்த் கிஷோரை விஜய் சந்தித்த பின் மக்கள் இயக்கத்தின் பணிகளை உளவுத்துறை தீவிரமாக கண்காணித்து வருகிறது ஊரக உள்ளாட்சி மற்றும் நகர்ப்புற தேர்தல்களில் ரசிகர் மன்ற ஆட்களை போட்டியிட வைத்தார் விஜய் சில இடங்களில் வெற்றி கிடைத்துள்ளதால் தீவிர அரசியலில் அவர் களம் இறங்குவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது திமுகவின் பி டீமாக விஜய் செயல்பட வாய்ப்புள்ளதாக பாரதிய ஜனதா தரப்பு கூறுகிறது நீலகிரி மாவட்டம் பந்தலூர் அருகே உள்ள தார் கலவை ஆலையால் சுற்றுச்சூழல் மாசு ஏற்படுவதாக அப்பகுதிவாசிகள் குற்றம் சாட்டினர் ஆலையை மூட போராட்டம் நடத்தினர் மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரிய அதிகாரிகள் ஆய்வு செய்து கடந்த ஆண்டு தார் ஆலையை மூடினர் உரிய ஆவணங்களை நிர்வாகம் சமர்ப்பித்த பிறகு ஆலையை திறக்க அனுமதி வழங்கினர் 
இதை எதிர்த்து மக்கள் போராட்டம் நடத்துவதால் போலீசார் குவிந்துள்ளனர் மக்களுக்கு பாஜக ஆதரவு கொடுக்கும் என வேலூர் இப்ராஹிம் தெரிவித்தார் இந்த கிரஷர் விஷயமா நீங்க எங்க இடத்துல தேர்தல் நேரத்தில் ஒரு கோரிக்கை வச்சுங்க தொடர்ந்து நாங்க பாதிக்கப்படுறோம் இந்த திமுக கட்சி சார்ந்தவர் வந்து இங்க வச்சிருக்கிற இந்த கிரஷர்னால மிகப்பெரிய அளவுக்கு உயிரிழப்பு ஏற்படுது கேன்சர் வருது நாங்க எவ்வளவு முயற்சி செஞ்சு பார்த்தோம் கலெக்டர்கிட்ட மனு கொடுத்தோம் அதிகாரிகள்கிட்ட மனு கொடுத்தோம் அப்பவுமே நடவடிக்கை எடுக்கல ஆணு மரத்துடைய அந்த பலத்தை எங்களால் எதிர்க்க முடியல நீங்க ஒரு தேசிய கட்சி நீங்க எங்களுக்காக குரல் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னீங்க இது சம்பந்தமாக எங்களுடைய மாநில தலைவர் திரு அண்ணாமலை அவர்களிடத்துல தகவலை நாங்க கொண்டு போயிருக்கிறோம் கூடிய விரைவில் இன்ஷால்லா உங்களோடு கரம் கோர்த்து உங்களுக்காக மிகப்பெரிய நல்லதை செய்யறதுக்கு எங்களுக்கான வழிகாட்டுதல் கூடிய விரைவில் கிடைக்கும் அத உங்களுக்கு முதல்ல சொல்லணும் அந்த சந்தோஷமான செய்தி அப்படின்றது நாங்க வந்திருக்கிறோம் ஜம்மு காஷ்மீரின் ஸ்ரீநகரில் உள்ள நவுகாம் பகுதியில் பயங்கரவாதிகளுக்கும் பாதுகாப்பு படையினருக்கு இடையே துப்பாக்கி சண்டை நடைபெற்றது மூன்று பயங்கரவாதிகளை சுட்டுக் கொண்டனர் அவர்கள் லஷ்கரி தைபா அமைப்புடன் தொடர்புடையவர்கள் என ஐ டி விஜயகுமார் தெரிவித்தார் தமிழகத்தில் பதினெண்டு முதல் பதினான்கு வயது சிறார்களுக்கு தடுப்பூசி போடும் பணி துவங்கியது திருப்பூரில் தென்னம்பாளையம் மாநகராட்சி நடுநிலைப் பள்ளியில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் மாஸ்க் அணிந்து வரிசையில் நின்றனர் சுகாதார ஊழியர்கள் அவர்களுக்கு தடுப்பூசி செலுத்தினா்